Добрый день, дорогие друзья! С вами Анна Сми и из дождливого Санкт-Петербурга я веду свой утренний репортаж. Вот решила немножко поснимать для вас, поговорить с вами, даже несмотря на такую дождливую погоду из-под зонтика. А о чем бы я хотела с вами сегодня поговорить? Дождь. Хотела бы я вам рассказать случай, который со мной недавно произошел. Я в одной из сети телефонной сотовых, точнее, сотовых операторов, не буду говорить какой, оплачивала свои телефонные расходы. И так как-то все это я быстро делала, быстро-быстро-быстро взяла чек и убежала. Ну, естественно, меня спросили мой номер телефона, фамилия, имя, отчество. Все это подтвердили. Я отдала деньги, заплатили и ушла. Взяла чек. Ну, как-то, не знаете, не посмотрела на чек. Не сравнила, все ли там правильно занесли. Проходит час, проходит два. Обычно деньги очень быстро начисляют на твой абонентский номер. А здесь смотрю, что-то нету, денежки не приходят. Ну и я как-то переполошилась. Звонила в эту сеть операторскую, поговорила с оператором. Он меня успокоил, что в течение суток должны быть деньги начислены. А потом все равно какое-то у меня смутное подозрение закралось. И оно закралось не просто так. Я посмотрела, и действительно, мой номер был неправильно перепутала оператор мой номер. Одну цифру перепутала. Естественно, денег можно и так и не дождаться. Я стала звонить в колл-центр и разговаривать на эту тему, что мне не пришли деньги, потому что оператор перепутала цифру, одну цифру моего телефона, неправильный абонентский номер. Мне сразу же через какое-то время приняли мою заявку и вернули часть денег. А так как я сумму положила не очень маленькую, да, в районе 600 рублей, мне вернули только половину. Естественно, у меня остался вопрос, а где же вторая моя половина? Мне объяснили, что, вы знаете, это, скорее всего, что вам деньги эти не вернут. У меня, естественно, вопрос, а почему мне их не вернут? Потому что вы покрыли все задолженности тому, кому перечислили деньги. Я была в легком шоке. То есть половину вернули 300 рублей, половину 300 рублей я кому-то подарила. По неосмотрительности оператора и по собственной тоже мне невнимательности. Вот. Мне посоветовали, один оператор мне сказал, что эти деньги вы потеряли, другой оператор сказал, что можно оставить заявку на возвращение этих денег. А третий оператор мне посоветовал обратиться в салон с паспортом и с чеком и написать заявление. Я так и сделала. Я пошла в салон, там, тут, в который я приходила и клала деньги. И написала заявление. Естественно, им было не очень приятно, что я начала писать заявление с жалобой фактически на них. Но, тем не менее, и они выдали мне копию заявления, оригинал отдали чека и сказали о том, что ждите в течение месяца вашу, ваше заявление будет рассмотрено. И действительно, в течение даже не месяца, а двух недель мое заявление рассмотрели и вернули мне все деньги. Почему я не сказал на рада? Поэтому вот такой случай со мной произошел. И я хотела бы всех предостеречь. Не кладите большие суммы на телефон, 
Если вы, вам приходится это делать, то обязательно на месте берите чек, проверяйте этот чек, потому что человеческий фактор никто не отменял. Все люди живые, и даже то, что вы сказали свой номер, сказали свое фамилию, имя, отчество, все равно оператор видит там что-то другое. Понимаете, и он может ошибиться. Поэтому будьте бдительны. И, может быть, подобные случаи вам, дай бог, чтобы с вами не случилось ничего подобного, но, по крайней мере, вот такие случаи в практике есть, и надо быть всегда внимательными. Дождик прошел, я сейчас, наверное, закрою зонтик. Мы дышим озоном. На самом деле, ничего нет приятнее прогуливаться в парке после дождя. Потому что все, вся природа насыщена кислородом. Можно дышать свежим воздухом. Это очень полезно для здоровья. Приезжайте в Павловск. Отдыхайте. С вами была Анна Сми. Сегодня я поеду в центр города. Надеюсь, что там мне удастся что-то для вас поснимать интересное. Подписывайтесь на канал. Всего хорошего. Хорошего вам дня. До свидания.